స్వామి స్టూడెంట్గా ఉండటం అదే ఒక పెద్ద అదృష్టం మనకి దాంట్లో హాఫ్ ద లెర్నింగ్ మన కాలేజ్లో స్కూల్లో ఇంకో హాఫ్ హాస్టల్లో కంప్లీట్లీ న్యూ డైమెన్షన్ మందిర్లో సో హాస్టల్ లైఫ్ అండ్ కాలేజ్ లైఫ్ అది ఒక వన్ సెట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనమాట మందిర్లో పోయి ఆ లెర్నింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దట్ ఈస్ ఫర్ ద హార్ట్ అండ్ ద సోల్ హాస్టల్లో మనం అందరు కలిసి ఉండటం ఒకరి కోసం ఇంకొకరు చూసుకోవటం అడ్జస్ట్మెంట్ అండ్ తర్వాత ఆ బ్రదర్లీ బ్రదర్లీ ఫీలింగ్ అన్నీ మనం హాస్టల్లో నేర్చుకోవచ్చు స్వామి చాలా రో చాలా సార్లు అక్కడ వన్ వరాండాలో నేర్చుకుని ఒక ఎయిత్ స్టాండర్డ్ అబ్బాయిని పిలిచి ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అబ్బాయిని పిలిచి ఇద్దరిని పక్కన అట్లా నిలబడి విఐపీస్తో చెప్తుంటారు స్వామి వీడు ఎయిత్ స్టాండర్డు వీడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్ కానీ ఇద్దరు సేమ్ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు సో అందరు కలిసి ఒకే హాస్టల్లో ఉంటున్నారు అండ్ అది ఒక పెద్ద స్వామికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కే ఒక యూనిక్ ఫీచర్ అది ఎందుకంటే అదే గురుకులం ట్రైనింగ్ సో హాస్టల్లో ఉండటం అనేది ఇట్స్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు హాస్టల్లో ఉంటారో వాళ్ళకే తెలుసు ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకసారి నేను ఒక మా టీచర్తో ఒకసారి అడిగాను సార్ ఇప్పుడు స్వామి స్కూల్ నుంచే చదువుతూ వస్తుంటారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ బయట నుంచి వస్తారు బయట నుంచి అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో చదువుతూ డే స్కాలర్గా ఉండి ముందు హాస్టల్లో లేనేవాళ్ళు సో దీంట్లో వీళ్ళలో వాళ్ళు డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఉందా అని అడిగాను అప్పుడు సార్ చెప్పిన ఆన్సర్ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండింది సార్ ఏం చెప్పారంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ స్వామి సిస్టంలో చదువుతూ వస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ లైఫ్లో ఒక వాళ్ళ అప్రోచ్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు స్వామి ఉన్నారు స్వామి మమ్మల్ని చూస్తుంటారు స్వామి మా మా హీ విల్ నాట్ లెట్ ఎస్ డౌన్ స్వామి ఎప్పుడు ఉంటారు మనతో అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళు వచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లంటే సపోజ్ నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా సడన్గా వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చి చాలా కష్టపడుతున్నారంటే బయట నుంచి వచ్చి వాళ్ళు రెండు సార్లు అనుకుంటారు అయ్యో రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా మనం అట్లా హెల్ప్ చేస్తే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మన మన ఎగ్జామ్కి ఏమవుతుంది అని వాళ్ళు కొద్దిగా హెసిటేట్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు అస్సలు హెసిటేట్ చేయరన్నారు సార్ ఇంకొక వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఏదన్నా అట్లా బాధగా ఉంటే ఫస్ట్ పోయి హెల్ప్ చేస్తారు ఎందుకంటే స్వామి ఉన్నారు స్వామి మనం చూసుకుంటారు మనం మంచి కార్యం చేస్తే స్వామి తప్పకుండా మమ్మల్ని వదలరని ఆ ఫేత్ సో అది చాలా ఇన్సిడెంట్స్ మనం హాస్టల్లో ఉంటున్నప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనకి వస్తాయి కదా స్వామి ఇతను అరుస్తున్నారు అతను అరుస్తున్నారు ఇతను చాలా ఇతను నాతో ఫైట్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ స్వామి నన్ను కాపాడండి స్వామి నేను నన్ను త్వరగా లే లేపండి స్వామి నా బాత్రూమ్కి ఫస్ట్ నేను పోవాలి వీళ్ళు వచ్చే ముందు నేను వెళ్ళిపోవాలి సో మెనీ ప్రేయర్స్ చిన్న చిన్న ప్రేయర్స్ అన్నీ వి డిపెండ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ స్వామి ఇప్పుడు అన్నీ స్వామిని వి ఆ స్వామి అని స్వామి కూడా దానికి అంతా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు అట్లా రివీల్ చేస్తుంటారు నాకు అన్నీ తెలుసు అని ఒక ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవారు అతను ఐ థింక్ హీ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఇస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అప్పుడు అతనిది ఏంటంటే సైలెంట్గా అందరు లేసే ముందు డైనింగ్ హాల్కి పోయి అప్పుడు డైనింగ్ హాల్లోనే మనకి ప్రేయర్స్ కూడా ప్రేయర్ హాల్ ప్రేయర్ హాల్ అండ్ డైనింగ్ హాల్ ఎప్పుడు కంబైన్డ్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న డైనింగ్ హాల్ లాగా కాదు ఇంకా చిన్న డైనింగ్ హాల్ అది హాఫ్ ద సైజ్ యాక్చువల్లీ అండ్ చిన్న సింపుల్ ఆల్టర్ ఆ ఆల్టర్కి పోయి ఎవ్రీ మార్నింగ్ అందరు లేసే ముందు స్వామి ఫోటో అంతా వైప్ చేసి ఫ్లవర్స్ పెట్టి నీట్గా అగరపత్తి పెట్టి ల్యాంప్ పెట్టి అంతా చేస్తుండేవారు ఎవరికి ఎవరు అడగలేదు పొద్దున్న సుప్రవాతం వచ్చినప్పుడు అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడే లేసి వస్తుంటారు సో సుప్రవాతం గట్లా వచ్చి కూర్చుంటారు ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయలేదు టీచర్స్ కూడా ఎవరు చూడలేదు కానీ ఇతను చేసేది సైలెంట్గా చేస్తూ వచ్చారు ఇయర్ ఎండ్లో స్వామి సడన్గా అతను పేరు చెప్పి పిలిచారు ఆ అబ్బాయిని పేరు చెప్పి పిలిచి అందరికి సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది ఏంటి సడన్గా స్వామి ఇతన్ని పిలుస్తున్నారన్నప్పుడు స్వామి చెప్పారు మీ అందరు మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఇతను లేచి ప్రతిరోజు లేచి స్వామి ఆల్టర్ అంతా క్లీన్ చేసి అంత ఎంత శ్రద్ధతో ఎంత భక్తితో చేస్తున్నా నాకు తెలుసు అది ఎవరికి తెలియనక్కర్లేదు అందుకే ఈ అబ్బాయిని నాతో కొడెకినాలు తీసుకెళ్తున్నాను 
అని స్వామి టు కిమ్ టు కొడైకనాల్ అలా మన హాస్టల్లో చేస్తున్న ఒక్కొక్క చిన్న పని స్వామి ఫిజికల్ ఫిజికల్గా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రేయర్తో చేస్తాం ఒక ఐడియాతో చేస్తాం ఇది స్వామి కోసం చేస్తున్నామని స్వామి రెస్పాన్స్ ఇమ్మీడియట్గా అట్లా ఉంటుంది హాస్టల్ గురించి చెప్పాలి స్టూడెంట్గా ఒక మౌలు కావాలి అంటే స్వామికి ఈ ఎన్వైరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేశారండి హాస్టల్లో మీరు లైఫ్ చూసుకుంటే స్టూడెంట్ది ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు వాడికి వేరే ఆలోచన లేకుండా వరకు ఉంటుంది అది ఎంత టైట్గా ప్యాక్ చేశారంటే వేరే ఆలోచిద్దామన్నా సరే మీకు అవకాశం ఉండదు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రెండోది నేను రూమ్ లీటర్గా ఉన్నాను అనమాట రూమ్ లీటర్గా ఉన్నప్పుడు అనుభవించిన ఎక్స్పీరియన్స్లు కొంచెం చెప్తాను చెప్పండి ఇక్కడ పత్తిలో హాస్టల్లో ఎలా ఉండేది అంటే ఒక డామ్ ఉండేది ఆ డామ్లో పది మంది పన్నెండు మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు ఆ పన్నెండు మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక రూమ్ లీటర్ ఉండేవాడు ఆ రూమ్ లీటర్ కాకుండా ఒక మెంటర్ అంటూ ఒక పిహెచ్డి స్కాలర్ ఉండేవాడు ఈ సెటప్ ఆలోచించండి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రూమ్ లీటర్స్ ఆర్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్కి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ కావాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కొంతమంది నాన్ ఎంబీఏస్ కూడా ఉన్నారు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ కావడం కోసం మళ్ళీ అక్కడ పెట్టారు రూమ్ లీటర్ పని ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే ఉదయాన్నే సుప్రభాతం అందరికీ పంప్ తీసుకెళ్ళాలి ఒకడంటే ఒకటి సుప్రభాతం అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు శుభ్రంగా పడుకుందాం అనుకుంటారు కానీ వీళ్ళందరినీ కోప్పడకుండా ప్రేమతో వాళ్ళని అంతటా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి తీసుకెళ్ళాలి అది హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ మా రూమ్లో నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత ఎలా జరిగింది అని సుప్రభాతం ఫస్ట్ పాయింట్ ఆ తర్వాత ఆ టైంలో అసలు టేప్ రికార్డర్స్ హాస్టల్లో వాడకూడదు అదొక రూలు చాలా డిఫికల్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అనమాట అది స్వామి అన్నట్టు ఇది ఇంటర్నల్ సోర్స్ బై ఫోర్స్ మనం చేయకూడదు మాకు స్వామి చెప్పాడు ఎంబీఏ మాకు ఇంటర్వ్యూస్ ఉండేవి కదా ఇవి చెప్పారు సో ఇవి చెప్పినప్పుడు మనం దాన్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎలా ఉందంటే అక్కడ థీరీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ రెండు అండ్ లీడర్ మీద ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందంటే ఇవన్నీ చేయాలి మీరు ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నారు అనుకోండి యూ కెన్ డూ ఇట్ బై ఫోర్స్ హైర్ ఆర్కిల్లో మీరు హైర్ పొజిషన్లో ఉంటారు మీరు చెప్తే చచ్చినట్టు వాళ్ళు చేయాలి లేదు అంటే వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్స్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ అంత సీన్ లేదు మనకి మనం లీడర్ అయినా సరే వీళ్ళందరినీ మార్పు చేయాలి సో సుప్రభాతంకి మా దాంట్లో ఏమైందంటే మొదట్లో మా వాడిని చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు రూమ్లో ఎవరు పడుకుని ఉండకూడదు సుప్రభాతం టైంలో అందరు బయటికి రావాలి ఎట్లా అవుతుంది సార్ మనం లేపడం రావడం కష్టం ఇంకోటి వాళ్ళు బ్రష్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాలి లేకపోతే అక్కడ కూర్చొని దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్న వాళ్ళు చాలా ముందున్నారు సో అయితే వాడిని అడిగి ఏం చేయాలంటే మీరు తలుపు తాళం వేసేయండి అందరిని బయటకు పంపించేసి తాళం వేసేయండి దెన్ ఎవరి వన్ హ్యాస్ టు బి తేరు నాకు అది కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది అనమాట బట్ రూల్ ఈజ్ రూల్ సో నేను అందరికీ చెప్పాను అనమాట నేను ఇట్లా రూమ్కి తాళం వేసేస్తాను ఫస్ట్ బెల్ అవుతుంది కదా ఆ టైం తర్వాత మనకి టెన్ మినిట్స్ గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ బెల్ కల్లా అందరు బయటకు వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకుని వచ్చేసేయండి టెన్ మినిట్స్లో మీరు మీ సామాన్ లోపల పెట్టేసి వెళ్ళిపోవాలి వర్కౌట్ కాలేదు కొంతమంది మిగిలిపోయేవాళ్ళు సో నేను అనుకున్న ఇలా అయితే లాభం లేదని చెప్పి రూమ్లో పన్నెండు మంది ఉన్నాను పన్నెండు మంది రోజుకు ఒకళ్ళు చొప్పున ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి లాక్ చేసేది నేను చేయను మీరే చేయాలి అది మీ మాదరేషన్ సో ఎవరిదైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుందో వాడు మాత్రం వాళ్ళు లేవడం మాత్రమే కాకుండా వాడు అందరికంటే ముందర లేచి అందరినీ లేపాలి లేపి హీ హ్యాస్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు గో అవుట్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ బెల్ బ్రష్ చేసుకుని మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి సామాన్లు పెట్టేసి వెళ్ళాలి దీంతో ఫస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ పాటు సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు ఇబ్బందులు వచ్చాయి కానీ నేను ముందర లేచి పాప అందరినీ లేపి వాడికి హెల్ప్ చేసేవాడిని బట్ ప్రతి ఒక్క టర్న్ వచ్చేసరికి పన్నెండు రోజులకు ఒకసారి వాళ్ళు టర్న్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఇది ఎంత డిఫికల్టు ఎంత కంపల్సరీ అని టూ మంత్స్ తర్వాత అసలు ఎవరు ఏమి చెప్పక్కర్లేదండి ఎవరు మనం వాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకోటి మనం లేచినప్పుడు ఏ మూడ్తో లేస్తామో రోజంతా అలానే ఉంటుంది ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవరి వన్ గెట్స్ అప్ ఇన్ రైట్ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ సో టూ మంత్స్ తర్వాత అసలు ఎవరిని లేపాల్సిన అవసరం రాలేదు అదొకటి నాకు తర్వాత మేము ఒక రిట్రీట్లో అలుమినైని అడిగారు అనమాట మాట్లాడండి సో మేము ఏం మాట్లాడాలనుకుని స్వామి మమ్మల్ని ఏ విధంగా పెంచారు సిస్టమ్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేశారు ఇఫ్ యువర్ ప్రాసెస్ నేను నమ్మేది ఏంటంటే ప్రాసెస్ కానీ సరిగ్గా ఉన్నది అంటే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆటోమేటిక్గా బాగుంటుంది సో మమ్మల్ని స్వ
తర్వాత ఆ టైంలో మా సీనియర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ చేసేవాళ్ళు మేము సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు జూనియర్స్తో కూర్చొని మాట్లాడేవాళ్ళం ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి పిహెచ్డీ వరకు అన్నదమ్ములా కలిసి ఉన్నామండి ఏ రోజు ఎవరితోనూ గొడవలు రాలేదు మీకు డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి పిహెచ్డీ స్కాల్ వరకు చూసుకుంటే సొసైటీలోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో ఉంటే యూ నీట్ టు డీల్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ వేరియస్ మెచ్యూరిటీస్ ఇవి ఎలా చేస్తాము అని మాకు తెలియకుండానే మాకు నేర్పించి మమ్మల్ని ప్రోడక్ట్లా తయారు చేసి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్గా బయటకు పంపించింది ఈ సిస్టమేనండి భగవంతుడు క్రియేట్ చేసిన సిస్టమే అది హాస్టల్ మా నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ అప్పుడు స్వామి వచ్చి ఈ మందిర్ నుంచి పూర్ణచంద్ర హాల్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఆడిటోరియం షిఫ్ట్ స్వామి రెసిడెన్స్ అక్కడ షిఫ్ట్ అయింది అప్పుడు వచ్చి మేము ఒక సార్ ఉండేవారు దిలీప్ సార్ స్వామి రూమ్లో అప్పుడు సార్తో సార్ స్వామి రూమ్లో ఒక్క ఐటెం ఏది లేదో అది చెప్పండి సార్ ఈ కొత్త రూమ్లో ఒక ఈ కొత్త హౌస్కి మేము చేసి ఇస్తాం స్వామి ఆ రూమ్లో అప్పుడు ఎప్పుడు అట్లా చూస్తూ చెప్పారు అన్నీ ఉన్నాయి కదా స్వామి రూమ్లో ఏది లేదని చెప్పడానికి ఏం వీలు లేదు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్లాస్ అంటే గ్లాస్ ఉంది తర్వాత టేబుల్ అంటే టేబుల్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి చీరలు ఉన్నాయి టేబుల్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి సరేలే మీకు ఏదైనా చేయాలనిపిస్తే ఒక క్యాలెండర్ లాగా చేయండి అని చెప్పారు క్యాలెండర్ చేయండి అయితే మేము చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ టైం స్వామి రూమ్కి ఒక క్యాలెండర్ చేయబోతున్నామని ఇట్లా ఈ సైజ్ చార్ట్ పేపర్ కట్ చేసి ఒక్కొక్క డేట్ రాసాం దానిపైన వన్ వన్ టు నైన్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఈ సైడ్లో కూడా వన్ టు నైన్ అది ఒక్కొక్కసారి ఆ కార్డ్ తీసి ఇట్లా మార్చుతూ ఉండాలి ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ అంతా లేదు కదా అప్పుడు డిజిటల్ లేదు దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ హ్యాండ్ రిటర్న్ హ్యాండ్ మేడ్ ఒక్కొక్క చార్ట్ పేపర్లో ఇట్లా వన్ టూ అట్లా నంబర్స్ రాసి సరే ఈ క్యాలెండర్ మొత్తం ఇస్తే ఏం బాగుంటుంది దాంతో పక్కన ఒక పెన్ స్టాండ్ కూడా తెస్తామని కానీ పెన్ స్టాండ్ ఎవరి దగ్గర ఉండింది దాన్ని తీసుకుని ఒక చిన్న థర్మోకోల్ పీస్ లాగా చేసి ఒక స్లోపింగ్ ఇట్లా చేసి ఈ క్యాలెండర్ డేట్స్ ఇవన్నీ దాంట్లో పెట్టి పక్కన పెన్ స్టాండ్ పెట్టి పెన్ స్టాండ్ పెన్ స్టాండ్తో పాటు ఇట్లా స్మాల్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి చూ తెలుసు కదా ఇట్లా ఓపెన్ చేయవచ్చు ఆ ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ అదేంటంటే క్లిప్స్ పిన్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి స్టేషనరీ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి కానీ మేమేం చేసాం దాంట్లో లవంగం పెట్టాం ఒక దాంట్లో లవంగం ఒక దాంట్లో ఇల్లాయిచి ఇవన్నీ పెట్టేసి ఒక మంచి పెన్ అది పెట్టి ఒక కాంపాక్ట్గా ఒక క్యాలెండర్ అండ్ పెన్ స్టాండ్ కంబైన్డ్ అది స్వామికి పంపిస్తామని ఇదంతా చేసి సైలెంట్గా ఒక బాక్స్లో పెట్టి పంపించాం స్వామి దాన్ని చూసి ఎంత సంతోషపడ్డారంటే అంత సంతోషపడ్డారంట చూడు నా పిల్లలు చేశారు నాకోసం అని అని ఆ స్వామి రూమ్లో ఆ పూర్ణచంద్ర హాల్లో బయట వచ్చే ముందు అక్కడ ఒక చిన్న టేబుల్ లాగా ఉండింది ఆ టేబుల్ పైన దీన్ని పెట్టమన్నారంట సెంటర్గా సెంటర్లో ఇది పెట్టమన్నారు ఎవ్రీ డే దర్శనకు వచ్చే ముందు దాని నుంచి ఆ లవంగం తీసుకొని ఆ కంపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ చేసి దాని నుంచి లవంగం తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చేవారంట తర్వాత ఆ టైంలో ఎప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరో వీవీఐపి వస్తున్నారని కబురు వచ్చింది ఇట్లా వీవీఐపి వస్తున్నారని స్వామి రూమ్లో స్వామి వచ్చి అన్నీ తీసేయండి ఇక్కడ ఏం వద్దు ఆ క్యాలెండర్ తప్ప అది మా పిల్లలు చేశారు అది ఉండాలని అంత ప్రేమ చూపించారు మనం ఏదో ఒక చిన్న థాట్ స్వామి కొత్త ఇల్లు ఇంటికి పోతున్నారు దానికి మనం ఏదైనా చేసి చూపించాలి అని ఆ థాట్కి ఆ స్వామి అట్లా రెస్పాండ్ చేశారు అది ఆ క్యాలెండర్ అలాగే ఉండింది చాలా ఫ్యూ ఐ మేబీ వన్ ఇయర్ ఆర్ సో స్వామి ఎవ్రీడే అది పోయి డేట్ మార్చుతూ లవంగం తీస్తూ స్వామి ఇష్ట కంఫర్ట్ దర్శనం ఆ హాస్టల్ అట్మాస్ఫియర్ అట్లా అంత ప్యూర్గా ఉండింది హాస్టల్లో మరపురాని రోజులు ఏంటంటే స్వామి కోసం మేము వెయిట్ చేసి ఏడ్చి రాకపోతే ఎంత బాధపడ్డాం వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఆనందపడ్డాం నాకు తెలిసి స్వామి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు వచ్చారు హాస్టల్కి చాలా సార్లు వచ్చిండ బట్ అయితే వచ్చినప్పుడు స్వామి వస్తున్నారు ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే స్వామి సంతోషపడతారు అదొకటే కాదు ఏం చేస్తే ఇంకోసారి వస్తారు రాకపోతే ఎలా ఏడవాలి ఎలా బాధపడాలి స్వామికి ఒకసారి హిప్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఆది హృదయం మొదలు పెట్టాము చేశామన్నమాట ప్రతి ఒక్కరు జన్యున్గా ఏడ్చి బాధపడి చేశారు ఆయన రెండు రోజు అనమాట నాకు గుర్తుంది రెండో రోజు మమ్మల్ని అందరినీ మధ్యాహ్నం రమ్మన్నారు సో స్వామి పైనుంచి వీల్ చైర్లో వచ్చారు పైన వచ్చిన తర్వాత మా క్లాస్మేట్ సుభాష్ని ఒకటి ఉన్నాడు వాడికి ఫీవర్గా ఉందనమాట ఇంకో అబ్బాయికి ఒంట్లో బాగాలేదు ఆయన పైనుంచి రాగానే 
పైనుంచి ఫస్ట్ వీడిని చూసి ఇట్లా అని ఎట్లా ఉందని అడిగారు స్వామికి హిప్ ఫ్రాక్చర్ అయింది హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అప్ ఈవెన్ వీల్ చైర్లో ఆయన్ని తీసుకొచ్చారు అక్కడి నుంచి వచ్చి అందరికీ పైనుంచి మళ్ళీ చాక్లెట్స్ ఏవో ఎరుంటి బట్ అది వేశారు అసలు అలాంటి ప్రేమ తలుచుకున్నప్పుడు ఇంకేం అక్కర్లేదండి మాకు అటువంటి స్వామి కావాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు మా గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన దర్శనం ఇవ్వలేకపోయినా మమ్మల్ని పిలిచి మా మమ్మల్ని చూడాలి మేమంతా ఎందుకంటే ఆదిత్య హృదయం ఏం మరి దానికి చాలా పవర్ ఉంటుంది అందులో ఆ మంత్రం కంటే మా భావన మా ప్రేమ ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని కదిలించిందండి సో పిలిచి అక్కడి నుంచి మాట్లాడి అందరినీ చెప్పి పాపం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజులు అండి అవి హాస్టల్ రోజులు అండి భగవంతుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ కాంటాక్స్లో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చెప్పండి పుట్టపత్తి ఆస్మాకి చాలా ఫేమస్ సత్సాయిబాబాకి ఎంత ఫేమస్ ఆస్మాకి కూడా అంత ఫేమస్ హాస్టల్లో చాలామందికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి ఆ టైంలో ఒక స్టూడెంట్కి ఆస్మా ప్రాబ్లం ఉంది రోజు వెళ్తుండాడు ఒకరోజు బాగా ఎక్కువైపోయి ఆయన పాపం స్కూల్ కూడా వెళ్ళకపోయాడు కాలేజీకి వెళ్ళలేదని బాధ కంటే మందిరి దర్శనం వెళ్ళలేదని బాధ ఎక్కువ వచ్చింది అందరూ నారాయణ భక్తులు ఉంటారు కదండి ఇప్పుడు నిజంగా పాపం ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు భగవంతు గురించి బాధపడుతున్నాడు నేను చూడలేకపోతున్నాను నేను చూడలేకపోతున్నాను రెండో రోజు దర్శనం వెళ్ళకపోయేసరికి ఆయనకి ఏడు తనకు వచ్చేసింది తనకు వచ్చేసి ఇంత వీజింగ్ ఉన్నది నాకు నేను నిలబడలేకపోతున్నాను మాట్లాడలేకపోతున్నాను నీకేం పట్టించుకోవా నువ్వు అని చెప్పి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఎదురుకుంటే ఒక క్యాలెండర్ ఉందనమాట క్యాలెండర్లో స్వామి నవ్వుతున్న ఫోటో ఉంది వెళ్ళి స్వామి ముక్కు మీద వేలు పెట్టేశాడు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ స్వామి ముక్కు మీద వేలు పెట్టేస్తే స్వామి మొహం అంతా నీలంగా అయిపోయింది స్వామి మొహం ఫోటోలో బ్లూ కలర్లోకి వచ్చేసింది ఊపిరి అందకపోతే ఎట్లా అవుతుందో అట్లా అయిపోయింది ఈయన చూశాడు ఆహా నీకు నా బాధ తెలిసింది నేను ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నా నీకు ఇప్పుడు తెలిసింది కదా అని చెప్పి వెళ్ళి పడుకున్నాడు మార్నింగ్ లేచినప్పుడు నార్మల్గా లేచాడండి ఏమీ లేదు సో ఈవినింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఈవినింగ్ దర్శనకి వెళ్ళాడు దర్శన ఇల్లు స్వామి ఇతని దగ్గరికి వచ్చి ఏ రా నువ్వు చెప్తే కానీ ఈ ప్రాబ్లం నాకు తెలియదు అనుకున్నావు వీడికి అసలు అర్థం కాలేదు ఏమిటి అని స్వామి అన్నాడు అంటే నువ్వు ఫోటోలో కూడా భగవంతుని చూసావు అది చాలు రా నాకు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత వీడికి అర్థమైంది ఏం జరిగింది అని మనం ఏ చేసినా స్వామి కోసం చేస్తున్నాం స్వామి కోసం చేయాలి స్వామి కోసం చేయాలని ఆ ఒక్క కంటిన్యూస్ ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే కంపెనీ అట్లా ఉండింది కదా మన టీచర్స్ కూడా అట్లా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు స్వామికి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే స్వామి దగ్గర పోవచ్చు ఏ చేస్తే స్వామి మనతో మాట్లాడతారు స్వామి ఎప్పుడు టాక్ లెస్ హ్యావ్ లెస్ కాంటాక్ట్స్ అని చెప్పేవారు సాయి స్టూడెంట్ అంటే ఎవరు టాక్ లెస్ హ్యావ్ లెస్ కాంటాక్ట్స్ అంతే సో మా మా టైంలో స్కూల్ టైంలో చాలామంది మౌనం అని పాటిస్తారు మనం ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉంటే స్వామి మనతో మాట్లాడతారని అండ్ ఇట్ ఈస్ టు హ్యాపన్ ఇప్పుడు వచ్చి ఒక వన్ వీక్ మనం మాట్లాడకుండా హాస్టల్లో ఉంటే హాస్టల్ అండ్ స్కూల్ ఎప్ సైలెంట్ అబ్సల్యూట్లీ ఎసెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడవచ్చు కానీ లేకపోతే స్వామి మా ఎక్కువ మాట్లాడకూడదని కొంతమంది మౌనం పాటిస్తూ వచ్చినప్పుడు స్వామి ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ ఈస్ టు కాల్ దెమ్ అండ్ స్పీక్ టు దెమ్ ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏది సాధన స్మాల్ ఇది ఎఫర్ట్స్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ స్వామి ఇదే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా క్లాస్ ఫుల్ క్లాస్ మేము మౌనం పెట్టుకున్నాం మా టెన్త్ క్లాస్లో అరే మనం టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చాం కదా వీఆర్ గోన్ టు రైట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ సో అప్పుడు ఫీలింగ్ ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ ట్వెల్త్ క్లాస్ అంటే వీ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ బర్త్ రేట్ కావు అనమాట మనం టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చాం టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ లేకుండా ఎట్లా హౌ టు గో అబౌట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అని స్వామి స్వామి టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ కూర్చోండ్రా కూర్చోండ్రా అని అనేవారు అది ఫ్యూ మంత్స్ అట్లా జరిగిపోయింది ఈ ఎట్లా పట్టుకోవాలి స్వామిని ఎగ్జామ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ టీచర్లు ఆపేస్తారు దర్శన టైంలో మేమందరం కలిసి కూర్చుని స్వామి టెన్త్ క్లాస్ స్వామి ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అంటే కూర్చోండి 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 అని చెప్పేవారు సో మేమందరూ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం స్వామికి ఏది ప్రీతి ఏది ఇష్టం సైలెన్స్ సైలెన్స్ ఇష్టం కాబట్టి మనం అందరూ కలిసి ఎవ్రీ ట్యూస్డే ఎవ్రీ ట్యూస్డే మనం క్లాస్ లెటర్స్ పంపిస్తాం స్వామికి అప్పుడు వేదనారాయణ సార్ ఉండేవారు అక్కడ మందిర్ దగ్గర సో క్లాస్ లెటర్స్ అంతా పంపిస్తాం నైట్ అంతా రాసి స్టడీ అవర్స్లో వీ విల్ గివ్ పేపర్ టు ఎవ్రీబడి అందరు కలిపి అంత టెన్త్ క్లాస్ లెటర్స్ ప్యాక్ చేసి ఎవ్రీ ట్యూస్డే పంపించేవాళ్ళం
మనం ఎఫర్ట్ చేస్తే స్పాంటేనియస్ రెస్పాన్స్ ఆ లెటర్లు తీసుకుని ఒక్కొక్క లెటర్ ఎట్లా చూస్తూ వచ్చేవారంట ఇంకా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు సో టెన్త్ క్లాస్ కూర్చోండి కూర్చోండి అనేవారు దెన్ ఏదో ఒక డ్రాస్టిక్ స్టెప్ చేయాలనుకుని మనం ఏమనుకున్నామంటే స్వామికి సైలెన్స్ అంటే ఇష్టం సో మన క్లాస్ అంతా ఫుల్ మనం మౌనం మౌనం పెట్టుకుంటామని ఒక డిసిషన్ మనం అంతా డి దట్ వాజ్ ఆల్సో ట్యూస్డే ట్యూస్డే వచ్చి మనం అందరూ సైలెన్స్ పెట్టుకుంటాం అని చెప్పినప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు మేము టీచర్స్కి చెప్పలేదు ఎవరికి మేము మాలోనే ఇట్లా డిస్కస్ చేసుకుని డిసైడ్ చేసుకొని ఒక్కరోజు అంతా సైలెన్స్ పెట్టుకుందామని పెట్టుకుంటే స్వామి అక్కడ చెప్పారు మందిర్లో ఇవాళ నా టెన్త్ క్లాస్ బాయ్స్ అందరూ మౌనం పెట్టుకున్నారు ఇమ్మీడియట్లీ దాని తర్వాత ఒక వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ స్వామి ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు అందరిని ఇంటర్వ్యూ పిలిచి స్వామి ఏం చెప్పారంటే మీరు పొద్దున్నే వచ్చేయండి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చేయండి నేను సిక్స్ ట్వంటీకి వచ్చేసి ఎర్లీగా దర్శనం ఇచ్చేస్తాను అప్పుడు మనం మంచిగా కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు అని ఎంత బాగా చెప్పారా సార్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ స్వామి వచ్చి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ టెన్త్ క్లాస్ మన ట్రాన్స్లేటర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హే మెల్లగా చెప్పు మ్యారేజ్ ఇమోషన్ ఎందుకు మెల్లకి చెప్పు అంత గట్టికి చెప్పనక్కర్లేదు ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా అప్పుడంతా ఓపెన్ మందిర్ సో యూ కెన్ హియర్ ద బర్డ్స్ చర్పింగ్ అవన్నీ ఎంత ఇట్ వాజ్ స్టిల్ స్లైట్లీ డార్క్ ఇంకా సన్ పూర్తికి బయట రాలేదు సిక్స్ థర్టీకి స్వామి వచ్చేసారు సో సాఫ్ట్గా చెప్పు అని చెప్పి అప్పుడు మేము హాస్టల్ నుంచి ఇది వాటర్ మెలన్ తీసుకెళ్ళాము స్మాల్ పీసెస్ అది స్వామి తీసుకున్నారు ఇంకా పకోడి పకోడి తీసుకెళ్ళాం స్వామి కోసం సో అది నైటే చే అంత కలిపి పెట్టి పొద్దున హాట్ హాట్గా చేసి పొద్దున క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తున్నారని పకోడి తీసుకొచ్చారు ఎవరు స్వామి ఒక పీస్ తీసారు అట్లా ఇదేంటి అన్నాడు స్వామి ఇది పకోడి అంటే దేంతో చేశారు స్వామి ఈ ఆట ఈ మావు తర్వాత ఉప్పు కూడా వేయాలి ఇది వేయాలి తర్వాత ఆయిల్ ఉండాలి ఇదంతా ఒక ఇట్లా చెప్తూ వచ్చారు అవును అవునా ఇదంతా పకోడినా అట్లా చెప్తూ అని ఒకసారి బ్లో చేశారు చేస్తే ఇట్లా చూపిస్తే కోహినూర్ డైమండ్ ఆ పకోడిని తీసి ఇట్లా త్రీ టైమ్స్ ఇట్లా బ్లో చేశారు చూ ఇట్లా ఇది కోహినూర్ డైమండ్ వర్త్ క్రోర్స్ అండ్ క్రోర్స్ అని చెప్పేసి ఇట్లా చూపించారు చూపించేసి మళ్ళీ అట్లా బ్లో అందరు చూపించారు ఇట్లా చూపించి మళ్ళీ ఇట్లా బ్లో చేసి మళ్ళీ పకోడి వచ్చేసింది తీసుకోండి రా పకోడి మీ లెవెల్ ఇదే పకోడి లెవెల్ మీరు తీసుకోండి అని పకోడి ఇచ్చేసారు సో ఇలా హాస్టల్లో మనం ఏ చిన్న పని చేసినా మా క్లాస్లో ఒక అబ్బాయి వచ్చి స్వామి నాతో మాట్లాడలేదని నేను బోన్ చేయనని కూర్చున్నాడు స్వామి నాతో మాట్లాడలేదు నా లెటర్ తీసుకోవట్లేదు నన్ను చూడట్లేదు అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు నన్ను అని ఇప్పుడు హాస్టల్లో డిస్పెన్సరీ రూమ్ అని ఉంది కదా ముందు అది మ్యూజిక్ రూమ్గా ఉండేది డైనింగ్ హాల్ పక్కన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అది మ్యూజిక్ రూమ్గా ఉండేది సో ఆ మ్యూజిక్ రూమ్లో హనుమాన్ చాల్సా కూడా చేసేవారు అప్పుడు ముందు సో అతను కూర్చుని అక్కడ హనుమాన్ చాల్సా అతను లోపలనే పాడుతూ నేను బోన్ చేయను ఏం చేయను అని కూర్చున్నాను స్వామి ఆశ్రమం నుంచి ఒక పెద్ద అతన్ని పంపించి ఒక అబ్బాయి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అట్లా బోన్ చేయకుండా కూర్చుంటే స్వామికి ఎట్లా సంతోషపడతారు స్వామి అట్లా చేయకూడదు బోన్ చేయమని చెప్పు టైం ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మాట్లాడతానని ఆ కన్సర్న్ అక్కడ నుంచి స్వామి మెసేజ్ పంపించారు అది చాలాసార్లు ఎట్లా ఎవరికైనా ఒంట్లో బాగా లేకపోయినప్పుడు స్వామి అక్కడి నుంచి విభూతి పంపించడం తర్వాత అట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పంపించడం చాలా జరిగాయి కాబట్టి ఆ హాస్టల్ అనేది ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఆ ఆంబియన్స్ దాంట్లో ఆ ప్యూరిటీలో మనం ఏం చేసినా స్వామి ఇట్ ఇస్ టు రీచ్ స్వామి డైరెక్ట్లీ స్వామి మమ్మల్ని ఫస్ట్ రూమ్ లీడర్లు చేసినప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుందంటే వార్డెన్ని అడుగుతారు అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టు బి మేడ్ యాజ్ రూమ్ లీడర్స్ అని వాడెన్ గారు కొన్ని స్టూడెంట్స్ పేర్లు తీసుకెళ్తారు అయితే స్వామి ఏం చేస్తారంటే వాటిలో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని లేని కొన్ని యాడ్ చేసి మొత్తానికి ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటంటే పాపం వాడెన్ని పరీక్షించడం అన్నట్టు ఉంటుంది తప్ప అనుకున్నది ఆయన చేస్తారు అలా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం స్వామి రూమ్ లీడర్స్ని పిలిచి ఆ బాధ్యతలు ఏంటి అని చెప్తారు అవి డైరెక్ట్గా ఇది ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ఒక వెళ్ళగానే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చెప్పి ఇస్తారు కదా ఆ టైప్లో ఉండదు అసలు నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానని కూడా డైరెక్ట్ చెప్పరు అన్ని విషయాలు అలా ఇలా ఇలా అలా మాట్లాడుతూ 
చెప్పిన తర్వాత మేము బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే బా ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుందంటే ఇది మమ్మల్ని నుంచి స్వామి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు పిల్లల్లో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మాకే తెలియదు అంటే మేము పిల్లలమే మాలు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని మాకే తెలియదు ఆ జోహారీ విండో కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకు తెలియని బయటికి తీసుకొచ్చి పిల్లలు ఇలా ఉంటాయి వాళ్ళు మీరు మార్పు తీసుకురావాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషనే తప్ప ఇదేం లేదు అని చెప్పి స్వామి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు ఏది మహాభాగతంలోంచి లేకపోతే అక్కడి నుంచి ఏ విధంగా తాబేలు దూరం నుంచి ఉండి పిల్లల్ని పెంచుతుందో ఆ విధంగా రూమ్ లీడర్స్ కూడా పిల్లల్ని మార్చాలి మీరు ఎప్పుడు ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని చెప్పకూడదు మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ కావాలి మీరు వాళ్ళకి సర్వెంట్సే తప్ప మీరు వాళ్ళకి లీడర్స్ కాదు లీడర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సర్వెంట్ ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ చేస్తుంటే మిమ్మల్ని చూసి మారాలి స్వామి చెప్పింది ఏంటంటే లీడర్ అనేది వాడు ఎప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి చెయ్యాలి అని ఆయన చేసి చూపించారు మాకు మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో మాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మనం చేస్తే మనం కరెక్ట్ మార్గంలో ఉంటే పిల్లలు మనం చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు మనం ఒకటి మాట్లాడుతూ ఇంకో రకంగా చేసామనుకో వాళ్ళు ఎవరు మనల్ని గౌరవించరు సో లీడర్కి ఎంత బాధ్యత మాకు తెలియకుండానే మా మీద పెట్టారు స్వామి పెట్టి వాడేని అక్కడ వాడేనేమో మొత్తం జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు ఇది చేయాలి చేయాలి స్వామి అలా ఉండదు అనమాట అదొకసారి అలా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అక్కడ ఉంటుంది రెండోసారి ఎప్పుడంటే ఒకసారి స్వామి వచ్చారు హాస్టల్కి వచ్చినప్పుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత రూమ్ లీడర్స్తో మా ఒక చిన్న సెపరేట్గా రూమ్ సెషన్ క్లోజ్డ్ సెషన్ క్లోజ్ సెషన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏమి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు సో స్వామి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్లా చేస్తున్నాం అట్లా చేస్తున్నాం అట్లా అంటే వాటన్నిటికీ జాబులు చెప్పారు ఓపిక్గా చెప్పి అంటే ఆయన ఒక సిస్టమ్ని తయారు చేసినప్పుడు హీ మేక్స్ షూర్ దాట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆ ప్రాసెస్ సరిగ్గా నిలబడే చేస్తారు వచ్చి మాతో మాట్లాడి చేసేవాళ్ళు ఇది కాకుండా టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవరో ఒకరిని పంపించేవాళ్ళు పంపించి రూమ్ లీడర్స్తో మాట్లాడండి మీరు అని అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో పంపించేవాళ్ళు సో మాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉన్నది సో రూమ్ లీడర్స్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ కావడానికి అవకాశం లేదు ఏ రోజైతే రూమ్ లీడర్స్ ఫెయిల్ కారో ఆటోమేటిక్గా రూమ్ మేట్స్ కూడా సక్సెస్ అవుతారు సో మాకు హాస్టల్ నేర్పించింది అది అండి ఇంకోటి ఇది అచీవ్మెంట్ అంటే నాకు సంతోషంగా ఉంది కాబట్టి మీతో షేర్ చేస్తున్నాను నేను సెకండ్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయి రూమ్ లీటర్ అయిపోతున్నప్పుడు అప్పటికి టేప్ రికార్డర్స్ నాట్ అలౌడ్ అయితే మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంక్లూడింగ్ మై రూమ్ మెంటర్ ఉంటారు కదా పిహెచ్డీ స్కాలర్ ఆయనతో కలిపి అందరూ రహస్యంగా కూర్చుని వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అని నా మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఒకటి రికార్డ్ చేసి ఇచ్చారు అనమాట స్వామి హాస్టల్కి వచ్చి డిస్కోర్స్ ఇచ్చారు ఆ డిస్కోర్స్ ఆడియో క్యాసెట్ దాని ఎండ్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి బ్రదర్ we liked so attribute so and so attribute of yours we love you so much anje at talchukunte na kallinlo chestayandi endukante inta prema nenu sampainchanu evaru adokati chaala abhimanam anamata maa dantlo inkoti hostel nunchi dining hall nunchi food teesukochi room lo tinakoddu aithe maa room lo chaala mandi modatlo pettukuni tinay vallu chivarlo ela ayipindante ఇంకా మా పిల్లలు మా రూమ్మేట్స్ వేరే రూమ్స్కి వెళ్ళి ఇంక తినకుండా చేశారు అనమాట అంటే ఫుడ్ తెచ్చుకోకుండా ఎందుకు అంటే మనం నేర్చుకున్న పద్ధతి ఇది రేపు మనం బయటికి వెళ్తే స్వామి పిల్లల్ని చెప్పుకోవడానికి మనకి ఏం అధికారం ఉంటుంది మనమే సరిగ్గా లేకపోతే ఇక్కడ అని అంత ప్రేమ ఎట్లా వస్తుందండి అసలు అదంతా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈయన ఇచ్చిన గైడెన్స్ ఆయన ఇచ్చిన ప్రేమే ఈ కాన్ఫిడెన్స్తో మేము బయటికి వెళ్ళామండి ఈ కాన్ఫిడెన్స్తో బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళా మేము సక్సీడ్ అవుతాము మా నైన్త్ క్లాస్లో ఇప్పుడు ఎట్లంటే అదే చెప్పాను కదా ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వరకు అందరూ ఒకే హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళం ఫస్ట్ సో అరౌండ్ ఫోర్ ఫి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఐఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ మేబీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ దట్ బిగ్ నంబర్ ఎందుకంటే ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పిహెచ్డి వరకు అందరు కలిసి ఒకే హాస్టల్లో కాబట్టి మన డైనింగ్ హాల్ చాలా చిన్నది so first batch of uh, lunch is for school boys tarvata institute boys atla uh, first bell for school boys school timings vera ga untadi institute boys timings vera ga untadi only common bell appudante darshan poye appudu andarki common darshan is common for both సో బెల్ కొడితే ఇది స్కూల్ బెల్లా ఇన్స్టిట్యూట్ బెల్లా అని కన్ఫ్యూజ్ ఉండే కన్ఫ్యూషన్ ఉండేది ఓ ఇది స్కూల్ స్కూల్ ఫస్ట్ బెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెకండ్ బెల్ ఇది స్కూల్ సెకండ్ బెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫస్ట్ బెల్ అట్లా ఉండేది అప్పుడంతా చిన్న బెల్ స్కూల్ది పెద్ద బెల్ ఇన్స్ట
కాబట్టి ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ బాయ్స్ని మీరు మీ రూమ్లోనే సుప్రపాతం చేసుకోండి అని చెప్పారు సో మేము వచ్చి మా రూమ్లో సీ ఫ్లోర్లో సీ ఫ్లోర్లో ఒక రూమ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సీ సిక్స్ ఆర్ సీ సెవెన్ నంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తులేదు లోపల రూమ్లో అక్కడ ఒక రూమ్లో వి స్వామి చైర్ పెట్టుకుని స్వామి ఫోటో పెట్టుకుని మేము ఓంకార సుప్రతం చేసి తర్వాత విష్ టు గో ఫర్ జాగింగ్ అండ్ ఆల్ డైనింగ్ హాల్ ఇస్ కామన్ సో అట్లా ఉన్నప్పుడు స్వా ఒకసారి స్వామి హాస్టల్కి వస్తానని ఒప్పుకున్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ బాయ్స్ అందరు స్వామి హాస్టల్కి రావాలి రావాలంటే వస్తాను వస్తాను అన్నారు సో నెక్స్ట్ డే స్వామి వాజ్ కమింగ్ టు ద హాస్టల్ అప్పుడు వచ్చి మేమనుకున్నాం స్వామి మా పూజ రూమ్ కూడా రావాలి అని మేము మా టీచర్స్కి అంతా చెప్తే మా టీచర్స్ ఎప్పుడూ పాజిటివ్ కదా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ స్వామి వస్తున్నారని ఆ ఎక్స్క్యూజ్తో మీరందరు క్లీన్ చేస్తారు రూమ్స్ కారిడోర్స్ అన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి చేయండి చేయండి స్వామి వస్తారు స్వామి వస్తారని కానీ సమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ టీచర్స్ సిన్సియర్గా ఎంకరేజ్ చేసి స్వామి పైన వస్తానని చెప్పినప్పుడు దానికి వేదం గ్రూప్ రెడీగా ఉండాలి సో వేదం బాయ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ అప్రోచ్ పాత్ అంతా చాలా డర్టీగా ఉండింది మేమంతా ప్రీవియస్ డే పోయి క్లీన్ చేసి స్వామి ఇట్లా పైన వస్తున్నారు స్టెప్స్ పైన వస్తున్నారంటే అక్కడ అంతా డెకరేషన్ ఉండాలి కదా అని నైట్ అంతా అక్కడ ఈశ్వరమ్మ స్కూల్కి పోయి అక్కడ మెటల్ ఇది ఆర్చర్స్ ఉంటాయి చూడు గార్డెన్లో అవన్నీ పీక్కుని వచ్చి ఒక్కొక్క టర్నింగ్ స్టెప్స్ టర్నింగ్ దగ్గర అదంతా ఆర్చ్ పెట్టి దాంట్లో ఒక మ్యాట్ పెట్టి దానిపైన క్రీపర్స్ అంతా పెట్టి ఒకటి చేతికి ఏదో వస్తే అది చేస్తాం అంతా ఈ డెకరేషన్ ఆ డెకరేషన్ అంతా చేసి అయ్యో ఈ వాల్ అంతా ఎంత డర్టీగా ఉంది దీని అంతా వైట్ వాష్ చేయాలని మళ్ళీ వై ఇదంతా కలిపి పౌడర్ అంతా కలిపి చేసాం అంతా అయిన తర్వాత ఏంటి స్మెల్ ఏదో వస్తున్నదే ఇది కరెక్ట్గా లేదని చూస్తే బ్లీచింగ్ పౌడర్ తెచ్చాడు చున్న బ్లీచింగ్ పౌడర్ పెట్టి పెయింట్ కొడుతున్నాం మళ్ళీ దాని అంతా స్క్రేప్ చేసి చున్నం పెట్టి మళ్ళీ చున్నంతో కొట్టి ఇదంతా ఫుల్ నైట్ మేము పని చేసాం కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ బాయ్స్ అందరు వచ్చి నవ్వుతున్నారు హాస్టల్ ఇనాగ్రేషన్కే స్వామి సీ ఫ్లోర్కి రాలేదు మీరేం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పిలిస్తే మాత్రం వచ్చేస్తారా అని వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు ఏదో వీళ్ళు చేసుకుంటున్నారని సో మేము కూడా మేము వదలలేదు మేమందరం అంత క్లీన్ చేసి పెయింట్ చేసి ఇంత డెకరేషన్ చేసి అంత రెడీగా ఉన్నాము స్వామి వచ్చారు హాస్టల్కి హాస్టల్కి వచ్చి అప్పుడు జూలాలో కూర్చుని ఒక ప్రోగ్రామ్ కోడ్రాంగిల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్రోగ్రాంలో ఎయిత్ క్లాస్ అబ్బాయి అప్పుడే చాలా బాగా పాడతాడు ఆ అబ్బాయిని పాడమన్నారు అప్పుడు ఎంత హై ఎంత హై ఈనాడు అని ఆ పాట పాడాడు స్వామి చాలా సంతోషపడ్డారు చాలా బాగా పాడుతున్నావు అని బ్లెస్ చేసి ఏం కావాలి అని అడిగారు స్వామి మా పూజ రూమ్కి రావాలి స్వామి అని అడిగారు ఎక్కడ మీ పూజ రూమ్ ఎక్కడా అని అడిగారు స్వామి సీ ఫ్లోర్లో ఉందంటే అందరు నవ్వేశారు స్వామి కూడా అట్లా బయట అట్లా నవ్వుతూ సాఫ్ట్గా చెప్పారు నేను వస్తాను అన్నారు నేను వస్తాను అన్నారు అతను సంతోషపడ్డారు అతను అందరిని చూసి అట్లా నవ్వాడు మాకు కూడా తెలిసిపోయింది స్వామి వస్తాను అన్నారని కానీ ఎప్పుడు వస్తారో ఎట్లా వస్తారో అని తెలియదు కదా సో ఇంకా ఏం చేశారంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ బాయ్స్ వాళ్ళ టీచర్స్ అంతా ఏం చేశారంటే స్వామి డైనింగ్ హాల్కి పోయినప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ బాయ్స్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచెస్ టెన్త్ క్లాస్ బాయ్స్ ట్వెల్త్ క్లాస్ బాయ్స్ వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ బాయ్స్ వాళ్ళందరూ లోపల కూర్చోవచ్చు మీ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ బాయ్ అంతా బయట నుంచుకోండి మీకు ప్లేస్ లేదన్నారు సరే మేము ఈ ఫంక్షన్ అయిన తర్వాత లోపల వెళ్ళారు స్వామి డైనింగ్ హాల్ మేము అందరూ బయట నుంచుకునే వరాండాలో ఆ విండోస్ నుంచి చూస్తున్నాం డైనింగ్ హాల్ విండోస్ నుంచి లోపల చూస్తున్నాం స్వామి అట్లా నడుస్తూ పోతున్నారు అది బ్రహ్మార్పణం స్టార్ట్ చేయమన్నారు అంతా స్టార్ట్ చేశారు స్వామి అట్లా నడుస్తూ పోతూ అక్కడి నుంచి ఒకసారి అట్లా బయట చూశారు మేమందరూ అక్కడ నించుకున్నాం కదా అట్లా ఊపారు తల ఇండికేషన్ ఇచ్చారు పోండి నేను వస్తానని అంతే అక్కడి నుంచి ఊరికే మేము అందరం ఇప్పుడు సీ ఫ్లోర్ పోవడానికి టూ స్టేర్ కేసు ఉన్నాయి కదా ఫ్రంట్ నుంచి ఒక స్టేర్ కేసు సైడ్ నుంచి ఒక స్టేర్ సైడ్ నుంచి స్టేర్ కేసులో అంతా డెకరేషన్ చేసి పెట్టాం స్వామి వస్తారని ఫ్రంట్ స్టేర్ కేసు నుంచి అంతా ఊరికాం ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ బాయ్స్ అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారు వాళ్ళు లేవు లేరు ప్లేట్స్తో కూర్చున్నారు అందరినీ అక్కడ కూర్చోపెట్టిన తర్వాత పోండ్రా నేను వస్తానన్నారు స్వామి త్రీ ఫ్లోర్స్ ఎక్కారు సీ ఫ్లోర్ వరకు వచ్చి మెల్లగా స్వామి వచ్చి అక్కడ లోపల వచ్చి చాలా సంతోషం చాలా సం ఇక్కడ చేస్తారా మీరు ప్రేయర్స్ అవును స్వామి సుప్రపతం చేస్తాము మేము అక్కడ ఒక పాట హంక తుంసే ప్యార్ గీతన లేకపోతే ఏదో ఒక ఓ సాయమా ఏదో పాట పాడాము స్వామి అట్లా
చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అని చెప్పి సీ ఫ్లోర్ వరకు ఎప్పుడు పోలేన సీ ఫ్లోర్ వరకు స్వామి పైన వరకు వచ్చి అందరినీ బ్లెస్ చేసి మళ్ళీ కింద వచ్చారు సో అదే మన హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు టూ థింగ్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ప్రేయర్స్ ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ ప్రేయర్స్ మనం ఏం చేసినా అది ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ప్యూర్గా ఉందో దాన్ని చూసి స్వామి రెస్పాండ్ చేస్తారు కానీ కలెక్టివ్ ఎప్పుడు మనం కలెక్టివ్గా ఒక చేస్తామో ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ దొరుకుతుంది స్వామి దీని అందుకే స్వామి ఎప్పుడు యూనిటీ ప్యూరిటీ డివినిటీ అందరు ఆ యూనిటీ ఉంటే అండ్ యూనిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ హాస్టల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్వామి ఇప్పుడు స్వామికి ఇదే చేయాలంటే అందరు కలిసి వచ్చేస్తారు ఆ యూనిటీ వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా స్వామి రెస్పాండ్ చేశారు కానీ దాంట్లో ఏదైనా ఒక సెల్ఫిష్నెస్ దాంట్లో ఒక ఆడంబరం షో అదని ఉంటే ఇమ్మీడియట్ కట్ చేసేస్తారు అది కూడా చాలా చూసాము స్వామి ఎప్పుడు కొద్దిగా ఈగోతో మేము కార్డ్ రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం కార్డ్ రూమ్లో పెయింటింగ్ అంత చేస్తున్నప్పుడు చూడు ఎంత బాగా వస్తుంది చూడు నేను మంచి ఆర్టిస్ట్ అంటే స్వామి అసలు చూడరా కార్డు అయ్యో స్వామి బాగా రావాలి స్వామి కోసం చేస్తున్నాం స్వామి కోసం చేస్తున్నాం అని ఫుల్ నైట్ కూర్చొని చేసినప్పుడు స్వామి వచ్చి చూస్తారు సో అదే ఇన్స్టెంట్ రెస్పాన్స్ ఇవన్నీ అదేంటంటే స్వామి ఫిజికల్గా ఉన్నప్పుడు స్వామి అట్లా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మన లైఫ్లో ఏది చేస్తే భగవంతుడికి ఇష్టము అని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఆ సేమ్ లెసన్స్ లైఫ్ లాంగ్ లెసన్స్ కదా అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా మనం చేస్తే ఇది స్వామికి ఇష్టం ఉంటుందా లేదా అని తెలుసుకుని వీ కెన్ లీడ్ అవర్ లైఫ్స్ that is the greatest blessing hostel loan atom some of the lessons